हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गाइड टू इन्वेस्टिंग में तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक धमाका कंपनी के बारे में कंपनी को यहाँ पे मैं धमाका कंपनी क्यों कह रहा हूँ इसके पीछे भी रीज़न है जो आप लोगों को डिफिनेटली आगे वीडियो में पता चल जाएगा उससे पहले कंपनी का जो एक्चुअल नेम है वो है चोला मंदलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल्स एंड आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए कोई ऐसे वैसे कंपनीज लेके नहीं आता हूँ बहुत अच्छी अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड तब उस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था फाइव थ्री रुपीज एंड जब मैंने रिकमेंड किया था उसके कुछ दिन बाद यानी कि पंद्रह दिन के अंदर अंदर स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ पे भाग के आठ सौ रुपए तक भी चला गया था एंड आज भी करीब साढ़े सात सौ उसके आसपास ट्रेड कराए तो वैसे ही एक कंपनी आज मैं आप लोगों को शो करने वाला हूँ चोला मंदलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंपनी का रिटर्न तो मैं आप लोगों को शो करूंगा जबरदस्त रिटर्न है कंपनी का तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और उसके बाद कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस बहुत सारी मैंने आप लोगों को लिए डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया है सब कुछ शो करूंगा वीडियो में बने रहिए तो आज यानी कि सबसे पहले बारह तारीख को कंपनी का जो शेयर है वो 0.76 परसेंट से गिर गया यानी कि शेयर प्राइस 1.15 पॉइंट वन फाइव रुपीज गिर के वन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज पे चोला मंदलम ने आज के दिन यहाँ पे क्लोजिंग दिया है उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं पिछले पाँच दिनों की चार्ट तो पाँच दिनों में स्टॉक ने यहाँ पे 6.99 पॉइंट नाइन परसेंट यानी कि सात परसेंट की पॉजिटिव रिटर्न दिया है उसके बाद हम देखेंगे वन मंथ की चार्ट तो एक महीने में जो रिटर्न से यहाँ पे फ्लैट है जीरो पॉइंट फोर जीरो परसेंट की पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने दिया है पिछले एक महीने में उसके बाद छः महीने की अगर आप चार्ट चेक करेंगे स्टॉक अभी भी आपको फोर्टी की डिस्काउंटेड प्राइस पर यहाँ पर मिल रहा है उसके बाद अगर आप वन ईयर की चार्ट चेक करेंगे तो भी आप देखेंगे कि स्टॉक ने यहाँ पर आप लोगों को दिया है थर्टी की नेगेटिव रिटर्न यानी कि कंपनी 40 परसेंट की डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी भी आपको मिला है एक साल की चार्ट में पाँच सालों की अगर आप चार्ट चेक करेंगे कंपनी धीरे धीरे करके बहुत तेज़ है बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही थी एंड ओवरऑल जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है उसके बाद कंपनी ने ओवरऑल यहाँ पे 29 परसेंट की पॉजिटिव रिटर्न दिया पाँच सालों के अंदर एंड उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं मैक्स का चार्ट मैक्स का चार्ट अगर आप देखेंगे कंपनी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रो कर रही थी ओवरऑल तो रिटर्न में सबसे पहले शो कर देता हूँ इतना गिरावट होने के बावजूद भी कंपनी ने यहाँ पे डेढ़ हज़ार परसेंट की पॉजिटिव रिटर्न दिया इसका मतलब क्या है मैं समझा दूंगा 2002 से लेकर 2020 तक इन 18 सालों के अंदर कंपनी ने आपका जो पैसा है उसको पंद्रह गुना करके दिया है अठारह सालों में आपके पैसों को पंद्रह गुना करके दिया जो चीज़ बहुत अच्छे एक लाख को पंद्रह लाख बना है कंपनी ने इतना ज़्यादा गिरने के बावजूद भी उससे पहले ही चार्ट अगर आप चेक करेंगे मैं आप लोग को रिटर्न एग्जैक्ट रिटर्न शो कर देता हूँ उससे पहले की चार्ट चेक करेंगे चार की पॉजिटिव रिटर्न यानी कि 2002 में अगर अपने कंपनी में एक लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आपका जो एक लाख है टू में 40 लाख रुपए यहाँ पे हो जाता तो कंपनी का रिटर्न आप बताइए कैसे अच्छा है या बुरा है बहुत अच्छा है उसके बाद और एक चीज़ मैं आप लोगों को शो कर दूंगा थोड़ा यहाँ पे मैं आप लोगों को जूम करके शो कर देता हूँ तो अगर आप चेक करेंगे कंपनी का जो शेयर प्राइस है टू में क्रैश आ गया था ऑलरेडी आप लोगों को पता ही डिसीशन आ गया था तो 2008 में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पर करीब सेवेंटी रुपीज़ के आसपास था यहाँ पे मैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कंपनी का जो शेयर प्राइस है 2008 में यहाँ पे सेवेंटी वन रुपीज़ था ओके उसके बाद जब यहाँ पे क्रैश आया स्टॉक का जो प्राइस है सेवेंटी वन रुपीज़ से गिर के यहाँ पे चार रुपये तक चला आया था सेवेंटी वन से गिर के चार रुपये पे चला आया था यानी कि नाइन्टी परसेंट से भी ज़्यादा का गिरावट स्टॉक में हम लोग को देखने को मिला था टू में एंड वही चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा कि टू में स्टॉक का जो प्राइस है इतना ज़्यादा गिरने के बावजूद भी स्टॉक ने अब देख सकते हो काफ़ी तेज़ी से या फिर फिर से रिकवरी भी किया यानी कि स्टॉक में रिकवरी की क्षमता है जो चीज अच्छी लगी मुझे इस कंपनी में तो चलिए अब कंपनी की जो फंडामेंटल्स है वो मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ उससे पहले कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो भी मैं आप लोगों को शो कर दूंगा सब कुछ शो कर दूंगा आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए एंड फ्रेंड्स अगर ऐसी न्यूज ऐसी कंपनी से आप लोग को और भी चाहिए डेली बेसिस पे चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं एंड बहुत बुरे स्टॉक्स में मिलेंगे जहाँ पे आप इन्वेस्ट ना करके आपका जो पैसा है पैसे को यहाँ पे बचा सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में नए फ्रेंड्स तो चलिए कंपनी की फंडामेंटल्स में आप लोगों को शो कर देता हूँ तो कंपनी का फंडामेंटल्स शो करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है कंपनी का बिजनेस क्या है कौन से सेक्टर में कंपनी यहाँ पे काम करती है ओके तो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि चोला मंदलम इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द प्रीमियर डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज इन
डाटा सोल्यूशन भी दूसरी कंपनीज एंड क्लाइंट्स के लिए ये प्रोवाइड करते हैं ओके आशा करते हो आप लोगों को कंपनी का जो पूरा बिजनेस मॉडल है सिंपल तरीके से समझ में आ गया है कैसे कंपनी यहाँ पे पैसे कमाती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कंपनी का जो फंडामेंटल है शुरू करेंगे इसकी वैल्यूएशन के साथ तो सबसे पहले कंपनी की अगर आप मार्केट कैप चेक करेंगे इलेवन थाउजेंड फाइव करोड़ यानी कि कंपनी एक मीट कैप कंपनी है ओके उसके बाद कंपनी का जो पी है वो है एट एंड जो इंडस्ट्री का पी है वो है ट्वेंटी यानी कि इंडस्ट्री की पी से कंपनी आपको काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में इस टाइम में मिल रही जो चीज़ अच्छी है बहुत अच्छी है उसके बाद बुक वैल्यू एट्टी वन का ई पी एस अर्निंग पर शेयर सिक्सटीन का जो चीज़ बहुत अच्छी है ई पी एस अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा है उसके बाद अगर आप डिविडेंड ईल्ड भी चेक करेंगे तो कंपनी डिविडेंड पे करती है एंड जीरो पॉइंट एट एन परसेंट की डिविडेंड ईल्ड है कंपनी के पास उसके बाद अगर आप बैलेंस शीट चेक करेंगे कंपनी के पास टोटल डेट जो है फिफ्टी थाउजेंड करोड़ से भी ज़्यादा डेट है बट ये जो कंपनी फाइनेंशियल कंपनी है एंड डेट देखे आप यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर सकते आपको दूसरे पैरामीटर्स यहाँ पे चेक करना पड़ेगा तब तो हम चेक कर लेते हैं कंपनी की जो फाइनेंशियल से सबसे पहले शुरू करेंगे दिसंबर क्वार्टर के साथ टू थाउजेंड मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले दिसंबर 2018 में कंपनी ने यहाँ पे 304 करोड़ की प्रॉफिट शो किया था उसके बाद मार्च क्वार्टर में 291 करोड़ की प्रॉफिट जून क्वार्टर में 314 करोड़ की प्रॉफिट सितंबर 2019 को 306 करोड़ की प्रॉफिट एंड उसके बाद लास्ट दिसंबर 2019 को कंपनी यहाँ पे 388 करोड़ की प्रॉफिट शो किया था तो ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है बहुत अच्छी प्रॉफिट शो करते हैं एंड उसके बाद भी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे इनका जो प्रॉफिट है उसको ग्रो किया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ा है जो चीज़ अच्छी है कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है काफ़ी तेज़ से बढ़ रहा है तो ये जो प्रॉफिट है मैंने आप लोगों को शो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एक साल में कितना आता है एंड कितना ग्रो कर रहा है तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे जो यहाँ पे फिगर्स दिया हुआ है थाउजेंड में दिया हुआ है यानी कि कंपनी ने 2016 में 0.57 पॉइंट करोड़ का प्रॉफिट शो किया था यानी कि बेसिकली 570 करोड़ की प्रॉफिट शो किया था 2016 में उसके बाद 2017 में 710 करोड़ की प्रॉफिट 2018 में 910 करोड़ की प्रॉफिट एंड 2019 में वन करोड़ की प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे शो किया है तो आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत ही तेज़ है बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज हो रहा है उसके बाद इनका जो रेवेन्यू है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी तो कंपनी का बहुत अच्छा है तो ये तो मैंने आप लोगों को लास्ट 2016 से शो किया है उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे टू से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसे यहाँ पर ग्रो कर रहा है ओके तो यहाँ पर अगर आप चेक करें 2008 में सबसे पहले कंपनी ने यहाँ पे ओवरऑल एक साल के अंदर 47 करोड़ की प्रॉफिट शो किया था उसके बाद 2009 में कंपनी ने यहाँ पे 19 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था उसके बाद 2010 में अगर आप चेक करेंगे कंपनी ने यहाँ पे 53 करोड़ की प्रॉफिट शो किया 2011 में कंपनी ने 85 करोड़ की प्रॉफिट शो किया धीरे धीरे प्रॉफिट आप देख सकते हो तो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता गया एंड अगर आप चेक करेंगे लास्ट टू को कंपनी का जो प्रॉफिट आया वो यहाँ पे आया है वन करोड़ तो कंपनी का जो प्रॉफिट है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 2008 से लेकर 2019 तक बहुत ही तेज है बहुत अच्छी तरह से कंपनी ने यहाँ पे ग्रो किया है 2009 को इनका जो लॉस यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है 2008 2008-9 को क्रैश आ गया था सबको ऑलरेडी पता है फाइनेंशियल मार्केट में एक रिसेशन हम लोग को देखने को मिल गया था इसी वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी नीचे गिर गया था बट उसके बाद अब देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट है फिर से यहाँ पे ट्रैक में आ गया है एंड ऑलरेडी कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ हम लोग को शो किया है उसके बाद से उसके बाद कंपनी का जो कॉम्पिटिटर्स है वो यहाँ पे हम एक एक करके चेक कर लेते हैं तो इस सेक्टर का यानी कि एन सेक्टर का जो मार्केट लीडर है उसका नाम है बजाज फाइनेंस जिसका नाम ऑलरेडी आप सभी लोगों ने सुना होगा तो इसका जो मार्केट कैप है वन लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड करोड़ की मार्केट कैप है लार्ज कैप कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है मार्केट लीडर है बट कंपनी अगर आप पी चेक करेंगे ट्वेंटी थ्री के पी पे इस टाइम में ट्रेड करा है उसके बाद बजाज फिनस जो कि एट्टीन के पी पे ट्रेड करा है उसके बाद एच डी जो कि यहाँ पे फोर्टी पे है एस कार्ड का अगर आप पी चेक करेंगे बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड से एस बी कार्ड अभी भी एंड फिफ्टी नाइन के पी पे ट्रेड हो रहा है कम अगर आप देखेंगे बजाज होल्डिंग्स का यहाँ पे पी काफ़ी कम है सिक्स पॉइंट वन नाइन है एंड बजाज होल्डिंग्स के ऊपर आपको वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूँगा उसके बाद श्रीराम ट्रांसपोर्ट इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है सेवन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स रुपीज़ जब फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री पे इसका स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा था मैंने तब आप लोगों से कहा था कि खरीद लीजिए आज आप चेक कर सकते हो स्टॉक का जो प्राइस है कहाँ पर ऑलरेडी चला गया है
तो इसका जो पी ये काफ़ी अट्रैक्टिव है सीरम ट्रांसपोर्ट का भी कम है बाजाज होल्डिंग्स का भी कम है बट बाकी जो कंपनीज हैं उनका वैल्यूशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन में अगर डिविडेंड देखने जाएंगे मनी कंडल पे तो आपको शो नहीं होगा यहाँ पे ठीक तरीके से क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वाइज दिया गया है एक्चुअल पी इसका जो डिविडेंड है मैं आप लोगों को शो कर दूंगा चिंता मत कीजिए उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे अपडेटेड नहीं है मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर क्योंकि यहाँ पे मार्च टू का डाटा लास्ट अपडेटेड है मैं आप लोगों को डिसंबर टू की डाटा यहाँ पे शो कर देता हूँ तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो डेट चेक कर लीजिए दिसंबर की डाटा यहाँ पे अपडेटेड है मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर से प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग नान है यानी कि एक भी शेयर्स को प्रोमोटर ने प्लेज एंड गिड भी नहीं रखा है म्यूचुअल फंड्स टोटल 31 म्यूचुअल फंड स्कीम ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है 18 परसेंट की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है एफ टोटल 178 एफ ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है 16 परसेंट की होल्डिंग तो एफ के पास है उसके बाद जो प्रोमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग है वो है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग जिसके पास फोर्टी स्टेक है हाइस्ट पब्लिक शेयर होल्डर एच डी ट्रस्ट की कंपनी जिसके पास फोर स्टेक है एंड जो इंडिविजुअल्स यानी कि मेरे और आपके जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर उनके पास सिर्फ सिक्स पॉइंट की ही स्टेक है अगर इंडिविजुअल्स के पास मान लीजिए ऐसे कोई स्टेक होता है किसी भी कंपनी में बहुत कम स्टेक बचता है तो उसको पॉजिटिव साइन माना जाता है यानी कि जो प्रोमोटर्स है वो यहाँ पे इंडिविजुअल्स के लिए ज़्यादा स्टॉक छोड़ा नहीं है ज़्यादातर स्टॉक जो प्रोमोटर्स के पास है एंड मैनेजमेंट के पास अगर बहुत ज़्यादा स्टेक होता है तो उसको कंपनी के लिए यानी इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव साइन माना जाता है यानी कि कंपनी का जो प्रोमोटर्स है उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है कंपनी का जो फ्यूचर है फ्यूचर में कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली है इसी वजह से वो उनका जो स्टेक है कंपनी में कमाते नहीं है उसके बाद अगर उनका स्टेक चेक करेंगे हिस्ट्री चेक करेंगे सितंबर क्वार्टर से लेकर दिसंबर क्वार्टर तक प्रोमोटर्स की स्टेक में कोई भी चेंजेस हम लोग को देखने को नहीं मिला है जो एफ है उन्होंने यहाँ पे 1.43 परसेंट से स्टेक उनका कम कर दिया है बट जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने यहाँ पे डेढ़ परसेंट से उनका जो स्टेक है उसको बढ़ाया जो कि एक पॉजिटिव साइन है अब हम यहाँ पे प्रोमोटर्स की हिस्ट्री चेक कर लेते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्ट्री अगर आप चेक करेंगे पहले जितना स्टेक था अभी भी उनके पास सेम ही स्टेक है प्रोमोटर्स के पास जीरो परसेंट की यहाँ पे होल्डिंग प्लेज है यानी कि एक भी शेयर्स उन्होंने प्लेज नहीं रखा है गिर भी नहीं रखा जो चीज़ अच्छी है उसके बाद अगर आप एफ फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग देखेंगे तो एक साल पहले फॉरन इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे नाइनटीन स्टेक था एंड एक साल के बाद यहाँ पे गिर हो गया सिक्सटीन यानी कि तीन उनका जो स्टेक यहाँ पे कम हो गया एक साल के अंदर जो चीज़ अच्छी नहीं है बट जो चीज़ अच्छी है वो भी मैं आप लोग को शो कर देता हूँ एक साल पहले म्यूचुअल फंड्स के पास यहाँ पे फिफ्टीन परसेंट स्टेक था एंड एक साल के बाद म्यूचुअल फंड्स के पास यहाँ पे एटीन परसेंट स्टेक हो गए यानी कि म्यूचुअल फंड्स का जो स्टेक है वो भी यहाँ पे तीन परसेंट से बढ़ा है फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टेक तीन परसेंट से कम हो गया म्यूचुअल फंड्स का स्टेक तीन परसेंट से बड़ा है एंड प्रोमोटर होल्डिंग तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है तो फ्रेंड्स कंपनी के बारे में सब कुछ मैंने आप लोगों को शो कर दिया आशा करता हूँ आप लोगों को सिंपल तरीके से सब कुछ यहाँ पे समझ में आ गया है तो चलिए आज की ट्रेडिंग हम लोग को स्टॉक में देखने को मिला है वो मैं आप लोग को शो कर तो गाइज यहाँ पे हम एन के ऊपर चले आए हैं तो चलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आज हम लोगों को जो ट्रेडिंग स्टॉक में देखने को मिली है तो आज यानी कि ट्वेल्थ ऑफ मे को टोटल जो क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुआ है वो है वन करोड़ सिक्सटी सिक्स लाख शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हुआ है एंड वहाँ से पच्चीस लाख शेयर्स यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई यानी कि ओवरऑल पंद्रह परसेंट की डिलीवरी आज स्टॉक में यहाँ पे उठाई गई है उतना ज़्यादा डिलीवरी हुई नहीं है यानी कि स्टॉक का जो प्राइस है थोड़ा और भी यहाँ पे गिर सकता है अगर आप कंपनी का फिफ्टी वीक हाई चेक करेंगे जो कि थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन रुपीज़ एंड सिक्स फेब्रुवरी को बना था टू थाउजेंड ट्वेंटी को फिफ्टी वीक लो कंपनी का वन हंड्रेड एंड सेवेंटीन रुपीज़ तक भी चला गया था इसका शेयर प्राइस सात अप्रैल को कंपनी ने अपना नया फिफ्टी वीक लो को टच किया है वन हंड्रेड एंड सेवेंटीन रुपीज़ से बढ़ के अभी तो स्टॉक का जो प्राइस है वन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ पे ऑलरेडी चला है तो मुझे मैं तो यहाँ पे इस टाइम में वेट कर रहा हूँ थोड़ा स्टॉक का प्राइस और ज़्यादा यहाँ पे गिर जाए एंड उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करूँ फाइनेंशियल रिजल्ट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को शो कर दिया उसके बाद डिविडेंड्स अगर आप देखें कंपनी बहुत अच्छी डिविडेंड यहाँ पे पे करते हैं बहुत बार डिविडेंड पे किया है कंपनी ने टू में 2019 में कंपनी ने एक बार दो बार एंड तीन बार यहाँ पे डिविडेंड पे किया है एक बार इस कंपनी का यहाँ पे स्प्लिट भी हुआ है आप देख सकते हो दस का फेस वैल्यू था उससे स्प्लिट होकर कंपनी का जो फेस वैल्यू उसको दो कर दिया गया है तो कंपनी का जिसके पास कंपनी का यहाँ पे मान लीजिए थाउजेंड शेयर्स था स्प्लिट होने से पहले तो स्प्लिट होने के बाद उनका पास जो शेयर हो जाएगा वो है फाइव थाउजेंड शेयर्स उनके पास यहाँ पे हो जाएगा इस वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी काफ़ी
उसके बाद सब कुछ तो मैंने आप लोगों को शो कर दिया अब बात ही आ जाती है कि आपको क्या इस टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कंपनी में या नहीं तो देखिए गैस मैं तो इस टाइम में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है अभी तक कंपनी में एंड मैं वेट करूँ कंपनी का जो शेयर प्राइस थोड़ा और गिर जाए थोड़ा और यानी कि मैं यहाँ पे एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट तभी करूँगा जब स्टॉक का जो प्राइस है गिर के यहाँ पे वन हंड्रेड या उससे नीचे यहाँ पे आएगा तब यहाँ पे मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट करूँगा एंड जब यहाँ पे खरीदूंगा उसका अपडेट मैं डेफिनेटली यूट्यूब चैनल में दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को आपको क्या लगता है कंपनी में इस टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं कॉमेंट करके जरूर बताना कंपनी आपको कैसा लगा कंपनी का जो एनालिसिस है वो कैसा लगा ऐसी कंपनीज और भी अगर आपको चाहिए तो कॉमेंट जरूर करना अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करना ऐसे वीडियो और भी पाने के लिए डेली बेसिस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो आप बताना चाहते हो कि आपको कौन सी कंपनी का और वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली बताना एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कॉमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सी कंपनी को और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय